มีเรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องกุฏิพระที่ว่าสร้างอย่างหรูหราเนี่ยนะเกินความยำเป็นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิชกูดเขตนครราชครึเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาครองราชสมบัติอยู่นี่สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายก็ทำกุฏิหลังคาด้วยอ่าก็มุงด้วยยาคานะจำมันษาอยู่ที่เชิงเขาอิสิคิลิทีนี้ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อท่านพระธนิยะภูเขาแห่งนี้ชื่ออิสิคิลิมีความหมายว่าภูเขากลืนพระฤาษีเนื่องจากมีตำนานกล่าวขานมาแต่ครั้งดึกดำบรรก่อนพุทธกาลว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์เที่ยวไปบินธบาตในชนบทหลังปัตตาหารแล้วก็ประชุมกันที่เพิงผาข้างภูเขาแล้วก็ทำสมาบัติหายตัวแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยที่ภูเขาเนี่ยทั้งหมดเลยคือมนุษย์ทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นเห็นพระเข้าไปตั้งมากมายแล้วไม่มีใครออกมาอีกเลยก็เลยพูดกันว่าภูเขาภูเขาลูกเนี้ยภูเขากินพระลึกลืนพระฤาษีว่าอย่างนั้นสมัยก่อนพระกฤาษีนี่เขามองดูคล้ายๆกันเรียกคล้ายๆกันทีนี้พระภิกษุที่ว่าเนี่ยปลูกกุฏิแล้วก็ทำหลังคาด้วยยาขาจำมันษาครบสามเดือนแล้วก็พากันรื้อกุฏิก็จาริกไปหมู่บ้านอื่นส่วนท่านพระธนิยะนี่ยังอยู่ตรงที่นั้นน่ะไม่ไปนะทั้งหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนทำท่าจะปากหลักลงรากอยู่สถานที่นั้นไปเรื่อยๆจะเป็นด้วยฤทธิ์ของเทวดาเจ้าที่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ปรากฏว่าเมื่อพระธนิยะออกจากกุฏิไปบินธบาตในหมู่บ้านคราวไหนพอกลับมากุฏิโดนรื้อถอนหายไปหมดทั้งหลังแม้ว่าพระธนิยะหาไม้หาหญ้ามาสร้างกุฏิใหม่พอออกไปบินธบาตในเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมากุฏิก็อันตรธานไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึงสามวันสามครั้งพระธนิยะนี่เป็นลูกช่างปั้นหม้อมีฝีมือในทางปั้นดินก็มีความคิดที่จะเอาชนะคนหรือเทวดาก็แล้วแต่ที่มาเสกให้กุฏิไม้หายไปทั้งสามครั้งสามผลคราวนี้จะปั้นดินเป็นกุฏิดูสิจะมีใครมารื้อเอาไปไหมพอรื้อเอาไปก็เป็นเสาดินไร้ประโยชน์เอาไปทําอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านก็อุตส่าห์ขยำโคลนทํากุฏิสําเร็จด้วยดินล้วนๆแล้วก็รวบรวมเศษใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ขี้วัวมาเผาอบจนแกร่งเป็นสีแดงทองพอเคาะแล้วมีเสียงกังวานเหมือนเสียงกระดึงคอวัวอ่าเป็นกระท่อมหรือว่ากุฏิดินเผาที่งดงามเหลือเกินพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเขาคิจกูดพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากทอดพระเนตรเห็นกุฏิงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดงปิอิดคล้ายสีทองก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายนั่นอะไรงดงามน่าดูน่าชมภิกษุก็บอกว่ากุฏิทําได้ดินของพระธนิยะพระเจ้าค่ะพระธนิยะได้ทํากุฏิด้วยดินแล้วเผาให้แกร่งแดงเป็นกระท่อมดินเผาแทนกุฏิไม้หลังคาหญ้าที่หายไปพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงรำพึงด้วยฌานในดินที่นำมาปั้นเป็นกระท่อมถูกเผาจนร้อนแกร่งเป็นอิฐอย่างเนี้ยในดินนมีสัตว์ใหญ่น้อยนานาประการที่ต้องถูกขยำถูกเผาให้ตายในดินที่ปั้นนั้นทั้งการทำกุฏิด้วยดินล้วนแข็งแรงอย่างนี้เป็นเสมือนเสนาสนะถาวรวัตถุที่เหล่าภิกษุสงฆ์ผู้จาริกไม่จาเป็นจะต้องทาเป็นกุฏิที่ไม่สมควรเกินจําเป็นพระพุทธองค์ก็ทรงติติเตียนบอกว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมฆบุรุษเนี่ยไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชิกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําทําไมเขาถึงได้ขยำโคลนทํากุฏิสําเร็จด้วยดินล้วนด้วยตัวเองเล่าความเอ็นดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนหมู่สัตว์ไม่ได้มีแก่เจ้าของกุฏินี่เลยพวกเธอจงไปทำลายกุฏินั่นนะแล้วก็ผู้ที่จะบวชก็มาทีหลังนี่อย่าถึงความเบียดเบียนหมู่สัตว์เลยภิกษุไม่ควรทำกุฏิสิสำเร็จด้วยดินล้วนภิกษุใดทำต้องอบัตทุกกฎก็ปรากฏว่าคราวนี้กุฏิดินเผาพระธนิยะโดนทุบทำลายไปอีกอ่าพระธนิยะนั่งพักเหนื่อยอยู่ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะในการสร้างกุฏิดินเผาจนเป็นผลสําเร็จเรียบร้อยมาหยกหยก
พอเห็นเหล่าภิกษุอาวุโสจู่โจมเขาทําลายกุฏิของตัวพินาศหมดสิ้นก็ตกใจถามด้วยความงุนงงบอกท่านผู้อาวุโสพวกท่านมาทําลายกุฏิของผมเพื่ออะไรครับพอรับรู้ว่าเป็นเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นพระธนิยะก็เข้าใจว่าตัวเองได้ทําสิ่งที่ไม่สมควรลงไปแน่ก็ยอมรับเพราะว่าพระธนิยะท่านก็เป็นคนว่าง่ายเหมือนกันพุทธประสงค์แห่งพระพุทธเจ้าที่รับสั่งให้ทําลายเสนาสนะที่ไม่สมควรคราวนี้ก็เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นสัมสัตว์น้อยๆในดินที่ต้องตายลงเป็นจํานวนมากแล้วก็เพื่อป้องกันความเป็นผู้มีเสนาสนะมากเพราะฉะนั้นแม้ในบัดนี้ภิกษุรูปใดเป็นพหูสูตรรู้พระวินยัยพบเห็นภิกษุรูปอื่นผู้ถือบริขารที่ไม่สมควรแก่ภิกษุจะบริโภคใช้สอยเที่ยวไปอยู่ก็ควรให้เธอตัดหรือทำลายบริขารที่ไม่สมควรนั้นเสียเป็นพระวินัยอันละเอียดประณีตที่จะกำราบกำจัดกิเลสแห่งภิกษุสงฆ์ให้สิ้นไปพระพุทธองค์เป็นพระผู้สุดยอดแห่งอิทธริตปาฏิหาริย์เพียงกล่าวบูชาว่านโมตัสสะพระควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะที่แปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพียงน้อมจิตแล้วระลึกอย่างนั้นด้วยศรัทธาบุคคลผู้รำลึกก็จะได้ฤทธ,ธาปาฏิหาริย์แห่งความบริสุทธิ์ที่เยียบเยี่ยมยอดที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนสิ่งใดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองดูสมัยนั้นพระธนิยะยังนึกไม่ออกถึงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจพระก็ยังคิดต่อมาว่าเมื่อเราออกไปบินสบาทคนมารื้อกุฏิหลังคาหญ้าของเราเสียถึงสามครั้งแม้กุฏิดินล้วนที่เราทําไว้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ทําลายเสียพระธนิยะก็เลยเข้าไปหาเจ้าพนักงานรักษาไม้บอกความประสงค์ขอไม้เพื่อจะนําไปสร้างกุฏิไม้หลังใหม่พนักงานรักษาไม้เขาก็บอกว่าเออกระผมมีแต่ไม้ของหลวงเป็นของสงวนนะครับถ้าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้พระราชทานได้ท่านถึงจะขนเอาไปได้นะครับเออเจริญพรไม้เหล่านี้พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วนะพระธนิยะอ่างแก่พนักงานอย่างนั้นเจ้าพนักงานรักษาไม้ก็คิดว่าพระเนี่ยเป็นเชื้อสายพระศักยบุตรเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคำสัตย์มีศีลเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วจริงก็เลยให้ไม้ท่อนเล็กท่อนใหญ่บรรทุกเกวียนแก่พระธนิยะไปต่อมาไม่นานมหาอมัตย์ในเมืองเนี่ยไปตรวจราชการที่กรุงราชครือก็ตรวจตราไม้ที่เจ้าพนักงานรักษาเห็นไม้หายไปก็สอบถามได้ความว่าหายไปเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระธนิยะมหาอามาตย์ที่ตรวจราชการก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลบอกว่าเออได้ทราบกล่าวว่าไม้ของหลวงที่สงวนไว้พระองค์พระราชทานแก่พระนิยะไปแล้วจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าคะ่ะใครพูดอย่างนั้นเออเจ้าพนักงานรักษาไม้เข้าเป็นคนพูดพระเจ้าคะ่ะเออถ้าอย่างนั้นไปตามคนรักษาไม้มามหาอมัตก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จองจำเจ้าพนักงานรักษาไม้นำมาเข้าเฝ้าพระธนิยะทราบเรื่องก็ตามเจ้าพนักงานรักษาไม้ไปด้วยพระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสถามท่านพระธนิยะว่าเออพระกุญเจ้าทราบว่าไม้ของหลวงที่สงวนไว้เจ้าพนักงานผู้นี้ได้ถวายแก่พระกุญเจ้าโดยพระกุญเจ้ากล่าวว่าเราถวายพระคุณเจ้าแล้วจริงหรือจริงจริงอย่างนั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระคุณเจ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกิจมากบางทีถวายแล้วก็ยังระลึกไม่ได้นึกไม่ออกขอพระคุณเจ้าโปรดเตือนให้เราระลึกได้หน่อยขอถวายพระพรพระองค์ทรงระลึกได้ไหมครั้งที่พระองค์เสด็จครองราชใหม่ๆก็ทรงเปล่งวาจาบอกว่าหญ้าไม้และน้ําข้าพเจ้าถวายแล้วแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายขอสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายโปรดใช้สอยเถอะ
ไอ้ที่เราได้กล่าวอย่างนั้นหมายถึงหญ้าไม้และน้ำอันใครๆไม่ได้หวงแหนซึ่งมีอยู่ในป่าต่างหากซึ่งพระคุณเจ้าก็ย่อมทราบดีอยู่ตามความหมายแต่พระคุณเจ้ากลับนำไม้ที่สงวนไปด้วยเลดในอย่างนี้เอ่อพระเจ้าแผ่นดินอย่างเราจะพึงฆ่าพึงจองจำหรือว่าเนรเทศพระหรือพราหมณ์ได้ยังไงอ่านิมนต์พระคุณเจ้ากลับไปเถอะพระคุณเจ้ารอดตัวเพราะว่าบวชแล้วเป็นพระแล้วแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงจับเลดในพระธนิยะได้ตรัสว่ากล่าวแล้วก็นิมนต์กลับไปเสียนับแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนทั้งหลายซึ่งทราบเรื่องพระธนิยะก็พากันกล่าวโทษพระสมณะทั่วไปเปรียบเสมือนปลาในคล่องเดียวกันเสียหายทั้งหมดว่าพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ไม่มีความละอายทุศีลพูดเท็จเกือบจะทําให้พนักงานรักษาไม้ก็ต้องติดคุกติดตารางความเป็นสมณะของสมณะเหล่านี้เสื่อมแล้วแม้พระเจ้าแผ่นดินยังโดนพระหลอกได้ทำไมชาวบ้านธรรมดานี่จะโดนหลอกไม่ได้เวลานั้นพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเหตุนี้สอบถามพระธานิยะถามว่าธานิยะข่าวว่าเธอเนี่ยไปถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปจริงหรือเปล่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะโมฆะบุรุษการกระทําของเธอนะไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชิกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําทําไมเธอถึงได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปละ่ะการกระทําของเธอนะไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือว่าคนที่เลื่อมใสแล้วแทนที่เขาจะเลื่อมใสมากขึ้นอ่าก็ทําให้เสื่อมหมดพระพุทธองค์ทรงเทศนาติเตียนแล้วก็ตรัสถามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นมหาอมาตย์ผู้พิพากผู้พิพากษาเก่าว่าพระเจ้าพิมพิสารจับโจรได้แล้วประหารชีวิตเสียบังจองจําไว้บังในประเทศเสียบังเพราะทรัพย์ประมาณเท่าไหร่ก็ความผิดเพราะทรัพย์บาทหนึ่งบังเกินบาทหนึ่งบังน้อยกว่าบาทหนึ่งก็มีพิสูจซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาก็ทูลตอบอย่างนั้นเมื่อทรงแสดงเทียบเคียงโทสานุโทษทางโลกให้ที่ประชุมภิกษุสงเห็นคนธรรมดาซึ่งเป็นโจรทำผิดเพียงเท่านั้นยังมีโทษสูงประการใดแต่เราเหล่าสมณะเราน่าจะมีโทษสูงกว่าโจรธรรมดาเป็นไหนๆคนธรรมดานี่ไม่ควรจะลักทรัพย์คนอื่นยิ่งเป็นพระนะยิ่งไม่ควรจะรักทรัพย์ผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งอย่าว่าแต่ทรัพย์ราคาเป็นบาทเลยแม้เพียงเส้นหญ้าเส้นหนึ่งก็ไม่ควรทรงแสดงเทียบให้ทราบเป็นนัยยะอย่างนั้นแล้วก็ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านแล้วก็ตรัสถึงคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษอ่าอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมก็บรรยายทุกอย่างให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังนะแล้วก็รับสั่งบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหตุนี้เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่พิสูจน์ทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลหน้าด้านหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามวินัยหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดงอย่างนี้ภิกษุใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยพระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วพึงประหารเสียบ้างจองจำไว้บ้างในประเทศเสียบ้างแล้วบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพานจะเป็นคนหลงจะเป็นขโมยเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เช่นเดียวกันภิกษุนี้จะเป็นประชิก
ปฐมบัญญัติแห่งพระพุทธองค์ข้อสองก็เลยบัญญัติขึ้นในวาระนั้นปราชิกนี่เป็นชื่ออาบัตอาบัตหนักที่ภิกษุต้องเขาแล้วขาดจากความเป็นภิกษุทันทีอาบัตหนักขั้นขาดจากความเป็นภิกษุทันทีเนี่ยมีสี่อย่างเสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์และอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนแล้วภิกษุที่ประชิกเนี่ยขาดจากความเป็นภิกษุแล้วไม่อาจจะเข้าร่วมอุโบสถธรรมสังฆกรรมใดๆกับเหล่าภิกษุสงได้ของเขาของหลวงของคนอื่นไม่ควรจะถือเอามาเป็นของตนเลยไม้สงวนป่าสงวนซึ่งพระราชาสงวนไว้เพื่อประโยชน์อันจำเป็นอย่างในเรื่องนี้การที่ภิกษุแกล้งใช้เล่ไปถือเอามาหาสมควรไหมการตัดไม้ในป่ามาสร้างเสนาสนะที่ภิกษุเคยปฏิบัติอยู่เนืองๆถ้าเป็นป่าสงวนก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ใช่กิจของสงถ้าทำเข้าเป็นอกุศลเป็นปราชิกสำหรับภิกษุสงควรจะปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอย่าวิปลาสเห็นเป็นตรงข้ามว่าประชาชนผู้โลภลักตัดไม้ทำลายป่าอยู่เนืองๆอาจจะมาเป็นพระจำเป็นจะต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเอามาสร้างศาลาสร้างวัดไม่เป็นไรอันนี้ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำนะคำตรัสของพระพุทธองค์ยังต้องอยู่แม้กระทั่งในการนี้นะสมณะควรป้องกันความเป็นผู้มีเสนาสนะมากภิกษุรูปใดเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรรู้พระวินัยพบเห็นภิกษุรูปอื่นทำในสิ่งที่ไม่สมควรเธอต้องห้ามและทำลายบริขารที่ไม่สมควรนั้นเสียสมณะทั้งหลายพึงปลุกเสกจิตใจของตัวเองให้เหมาะให้สมให้ควรในกิจของสมณะใช้ได้ควรทำนั่นเป็นการปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่ตามพระวินัยของพระพุทธองค์ครับนั่นเป็นเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลที่ทำให้เกิดข้อกฎหมายที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับคือประชิกข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่วันนั้นครับมาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกเรื่องคนมีศีลครับมีพรามหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตักกะศิลาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพราณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานก็แต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นปุโรหิตหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตแล้วพราหมณ์หนุ่มก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเป็นอย่างดีโดยถวายคำปรึกษาและถวายคำแนะนำตามที่พระเจ้าพรหมทัตทรงขอคำปรึกษามานอกจากมีความรู้แล้วปุโรหิตยังคำนึงถึงความเป็นคนดีด้วยเขาคิดได้ว่าความเป็นคนดีนั้นจะต้องประพฤติตัวดีด้วยการรักษาศีลห้าเป็นประจาพระเจ้าพรหมทัตตามปกติทรงเคารพเขาอยู่แล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ต่อมาเมื่อทรงทราบว่าเขารักษาศีลห้าก็ให้ความเคารพยิ่งขึ้นวันหนึ่งหลังจากว่างงานปุโรหิตก็มานั่งพิจารณาดูตัวเองและเห็นว่าพระเจ้าพรหมทัตทรงให้ความเคารพตนเองมากแต่ก็สงสัยว่าพระราชาทรงเคารพเราตรงที่เรามีศีลหรือว่าทรงเคารพเราตรงที่เรามีความรู้ครั้นคิดอย่างนี้แล้วปุโรหิตก็คิดหาวิธีทดสอบต่างๆในที่สุดก็พบว่าเดี๋ยวเราจะต้องทดลองผิดศีลสักข้อหนึ่งเขาก็ใคร่ครวญต่อไปว่าศีลนะมีห้าข้อเนี่ยเราจะทดลองผิดข้อไหนดีในที่สุดก็ตกลงใจได้ว่าจะลองผิดศีลข้อที่สองคือข้อห้ามลักขโมยบุโรหิตก็เริ่มดำเนินการตามแผนโดยเที่ยวเตรไปยังบริเวณที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ช่างกหาปณะวันหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เผลอก็หยิบเหรียญกหาปณะมาแล้วก็ดำไปเก็บไว้ที่บ้าน
จ้าหน้าที่นับกระหาปณะเห็นแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรทั้งนี้ก็เป็นเพราะความเคารพในปุโรหิตอีกทั้งน้ำหนักของกระหาปณะที่ช่างอยู่ก็ยังลดไม่มากก็เลยยังไม่มีใครเอาผิดเขาได้ฝ่ายปุโรหิตวันรุ่งขึ้นก็เดินเตรยไปบริเวณนั้นอีกแล้วพอได้โอกาสก็หยิบกระหาปณะออกมาจากเครื่องช่างอีกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กล้าว่าอะไรแต่ในใจก็เริ่มคิดตำหนิว่าปุโรหิตคนนี้เป็นคนขี้ขโมยวันต่อมาปุโรหิตก็เดินเตรไปบริเวณนั้นอีกทันทีที่เห็นปุโรหิตเจ้าหน้าที่นับกระหาปณะคนเดิมก็เริ่มแสดงสีหน้าไม่ศรัทธาแต่เป็นเพราะความเคยชินก็ยังแสดงความเคารพอยู่แม้จะไม่สนิทใจก็ตามบุโรหิตสังเกตเห็นกิริยาการที่เขาแสดงออกก็รู้ได้ทันทีว่าเขารู้แล้วว่าท่านขโมยเหรียญกระหาปณะไปอ่ะวันเนี้ยความจริงคงจะปรากฏละบุโรหิตคิดพลางก็ทำทีเป็นเดินเตรไปเตรมาอยู่บริเวณนั้นและเมื่อได้โอกาสก็หยิบกระหาปณะออกมาจากเครื่องช่างอีกทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่นับกระหาปณะคนนั้นก็สุดจะข่มใจได้ก็ตวาดใส่ทันทีว่าไอ้คนขี้ขโมยเสร็จแล้วเขาก็ขอร้องให้ช่วยกันจับตัวปุโรหิตไว้ปุโรหิตถูกคุมตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงตกพระทัยมากที่เห็นปุโรหิตถูกคุมตัวมาอย่างนั้นอ้าวท่านอาจารย์ไปทําความผิดอะไรมาพวกเจ้าถึงได้คุมตัวมาหาข้าเออปุโรหิตขโมยกระหาปณะจากพระคลังหลวงพระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงฟังข้อกล่าวหาแล้วก็ทรงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็หันมาตัดถามปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ท่านไปขโมยกระหาปณะมาจริงเหรอปุโรหิตก็กราบทูลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มขอเดชะข้าพระพุทธองค์ขโมยจริงพระเจ้าค่ะฮะอาจารย์ท่านว่ายังไงนะท่านนะเหรอไปขโมยกระหาปณะจากคลังหลวงใช่แล้วพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์ทำไปก็เพื่อค้นหาความจริงความจริงอะไรเหรอท่านอาจารย์ความจริงที่ว่าระหว่างความมีความรู้กับความมีศีลอย่างไหนสำคัญกว่ากันแล้วทำไมท่านอาจารย์จะต้องแสวงหาความจริงนั้นด้วยละ่ะคือทุกวันนี้พระองค์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในพระราชสำนักต่างให้ความเคารพข้าพระองค์มากแต่ข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าไอ้ความเคารพที่ให้มานั้นอะมาจากการที่ข้าพระองค์มีความรู้ดีหรือว่ามาจากการที่ข้าพระองค์มีศีลกันแน่ท่านก็เลยทดลองทำอย่างนี้เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านอาจารย์ได้คำตอบแล้วหรือยังได้แล้วพระเจ้าค่ะการที่ข้าพระองค์ถูกจับมาเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาไม่เคารพข้าพระองค์เพราะเข้าใจว่าเป็นคนไม่มีศีลทั้งที่ข้าพระองค์ก็ยังมีความรู้อยู่นั่นก็หมายความว่าศีลสำคัญกว่าการมีความรู้งั้นเหรอถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงหันพระพักไปทางเสนามาทั้งหลายด้วยความรู้สึกสบายพระไทยที่ปุโรหิตของพระองค์มิได้เป็นโจรอย่างที่ถูกกล่าวหาเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านอาจารย์ของข้าเป็นยังไงท่านอาจารย์ทำเพื่อต้องการคำตอบมาแก้ข้อสงสัยของท่านอำมาตย์คนหนึ่งก็กราบทูลว่าขอเดชะที่ปุโรหิตกล่าวมาทั้งหมดอาจจะเป็นข้อแก้ตัวก็เป็นได้ปุโรหิตก็รีบทูลขึ้นว่าไม่รอกไม่ใช่ข้อแก้ตัวของข้าพเจ้าหรอกคือข้าพเจ้าสงสัยมานานแล้วว่าศีลกับความรู้อย่างไหนสำคัญกว่ากันแต่มาวันนี้ข้าพเจ้าหายสงสัยแล้วและสรุปได้ว่าศีลสำคัญกว่าความรู้ศีลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดหากไม่มีศีลเสียแล้วคนจะเกิดมาสูงส่งขนาดไหนหรือว่าจะเกิดมาสวยงามเพียงไรการเกิดมานั้นก็ไร้ผลความรู้ของคนไม่มีศีลย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กษัตริย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมกับพ่อค้าที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่มีอะไรแตกต่างกันทั้งสองละโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรกกษัตริย์พรามพ่อค้าคนจันทานและพวกเทขยะถ้าทำความดีแล้วย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนกันในสัมปรายภพนั้นความรู้ทั้งหลายช่วยไม่ได้ชาติกำเนิดและญาติพี่น้องก็ช่วยไม่ได้มีแต่ศีลบริสุทธิ์เท่านั้น
จึงจะช่วยให้มีความสุขได้กล่าวจบบุโรหิตก็หันมาทูลลาพระเจ้าพรหมทัตออกบวชพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบดีถึงความรู้สึกของปุโรหิตจึงไม่ขัดข้องเมื่อได้รับพระราชานุญาตแล้วปุโรหิตก็เข้าป่าหิมพานในวันนั้นเองจากนั้นก็อธิษฐานจิตถือบวชเป็นฤาษีตลอดชีวิตชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีความรู้แต่ไม่มีศีลความรู้แทนที่จะก่อประโยชน์สุขให้แก่สังคมก็กลับกลายเป็นสร้างทุกข์ตรงกันข้ามคนที่มีความรู้และมีศีลความรู้นั้นก็ก่อประโยชน์สุขให้แก่สังคมอย่างใหญ่หลวงครับ